kwamba kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi wa utukufu aliyenijalia kusimama hapa siku hii ya leo lakini la pili ni kushukuru wewe kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia kwenye taarifa za utekelezaji wa shughuli za kamati za bunge 2018 2019 ambayo ni serikali ni, ni kamati ya maendeleo ya jamii serikali za mitaa na ukimwi Mheshimiwa speaker kwanza kabisa naomba niende kwenye swala linaloruhusu maboma katika maboma ambayo yamejengwa na wananchi kwenye swala la afya na elimu ikiwa ni madarasa pamoja na zahanati na vituo vya afya Mheshimiwa speaker maboma haya ni mengi sana katika nchi hii sasa inapotokea kwamba nguvu za wananchi ambazo zimetumika wananchi ambao wamejitolea kwa dhati kabisa kujenga maboma yale na ikaonekana kwamba nguvu za wananchi hawa zinapotea bure wananchi hawawezi kuielewa kabisa serikali dhidi ya nguvu zao ambazo zinapotea bure kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi naomba serikali Iangalie namna ya kuweka mkakati wa makusudi kabisa kuhakikisha kwamba maboma yale yanamaliziwa na watoto wetu waweze kuanza kuyatumia madarasa lakini pia zahanati na vituo vya afya vianze kutumika haraka iwezekanavyo Mheshimiwa speaker naomba ni seme kwenye swala la, 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 la local government development grant Mheshimiwa speaker, huu mfuko ulikuwa unasaidia sana katika hali mashauri zetu. Sasa najiuliza ni kwa nini serikali imeondoa huu mfuko? Na kama kulikuwa na changamoto zozote, kwa nini serikali isimenteni huu mfuko ili mwisho wa siku uweze kuendelea kusaidia katika hali mashauri zetu? Mheshimiwa speaker, kuna swala linahusu tarula. Tarula ni jambo ambalo limeletwa kama ugatuaji wa madaraka katika serikali za mitaa. Lakini talula huyu yeye ni kama wakala tu katika hali mashauri hizo. Kwa sababu barabara ni za hali mashauri lakini pia hata fedha ni za hali mashauri. Lakini mimi inashangaa sana huyu talula anaposhindwa kuwa miongoni mwa wajumbe ambao wanashiriki kwenye vikao vya mabaraza ya hali mashauri zetu ili kufanya ushirikishwaji na wale madiwani waweze kusema ni barabara ipi ambayo inatakiwa itengenezwe badala ya tarura wao kukaa tu kama kakikundi pembeni wakaanza kujipangia wenyewe kwamba tunakwenda kutengeneza barabara hii barabara hii bila kujali kipaumbele ambacho wananchi ambao ni wanawakilishwa na madiwani ndio wanajua kipaumbele cha barabara za kutengenezwa Mheshimiwa speaker mimi nilidhani kwamba huu taratibu ungerekebishwa kwa sababu yani tolee tu mfano kwamba anakuja mtu anaingia nyumbani kwako anaanza kuchukua sufuria jikoni anaenda chumbani kupika anavuruga utaratibu kwa hiyo ni vizuri hawa talula wakashirikishana na waka, waka, wakawa wanalipoti kwa hali mashauri ili waweze kubainisha vizuri zile barabara na taratibu zote ziweze kwenda sawia mimi ninachoamini ni kwamba diwani wa hali mashauri au hali mashauri haitakuwa na mamlaka ya kupanga au kutafuta wazabuni au kufanyaje lakini hata kuelekeza tu kwamba nadhani barabara hii kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani ingefaa itengenezwe kwa sasa kulingana na changamoto iliyopo nayo pia wananyimwa ni jambo gumu sana Mheshimiwa speaker naomba sasa niende kwenye swala la watumishi wa halmashauri Mheshimiwa speaker kwenye swala la afya na elimu kuna changamoto ya watumishi hasa hapa kwenye swala la afya 
zahanati zetu unakwenda unakuta labda kuna kuna, kuna madaktari daktari mmoja aidha pengine hapana daktari kabisa ni muhudumu tu wa kawaida kama nesi anafanya kazi za udaktari huyo huyo azalishe huyo huyo afanye nini kwa hiyo kumekuwa na shida kubwa sana utendaji kwenye zahanati zetu na vituo za vya afya hadhiridhishi kwa hiyo mwisho wa siku tutaendelea kuwaumiza wananchi wetu watakuwa wapati matibabu yale yanayostahili kulingana na vile ambavyo ingefaa mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker sasa naomba niende kwenye swala la ukimu naomba hapa mnisikilize kwa makini sana mheshimiwa speaker Tisini, 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 Tanzania inawezekana. Lakini mwishmiwa speaker, inawezekana pale tu ambapo, kutakuwa na ruhusa ya watu kujipima wenyewe. Kuna watu wengine wanaona aibu kwenda kupimwa kwenye vituo vya upimaji. Hasa wanaume. Hawa ndo wamekua wakifanya kazi ya kusema kwamba Madam we umepima basi tutakuwa tuko sawa si kweli ni kwa sababu tu wanaona aibu kwenda kupima lakini utaratibu wa kupima kila kila mtu akajipima mwenyewe utakuwa ni mzuri zaidi kwamba mnaweza mkakaa watu wawili wenyewe mkajipima ukampima mwenzako na wewe mkapata majibu hapo hapo lakini pia ni seme katika swala, swala la ukimwi mheshimiwa speaker kuna swala la mkono sweta. Mkono sweta mheshimiwa speaker. Kwa utafiti ambao umefanyika, mheshimiwa Jacqueline Kiswahili hiki cha Siji kama kila mtu anaelewa ni kitu gani hicho. <laughs> mheshimiwa speaker, swala la mkono sweta ni, ni, ni wale wanaume ambao hawajatairiwa. Kwa utafiti uliofanyika mheshimiwa speaker na siku za nyuma mheshimiwa speaker ili jina lilikuwa lime yani wamejaribu kuliboresha sana badala ya kuita govi wamesema mkono sweta sasa angalau limeboreshwa boreshwa mheshimiwa speaker taarifa mheshimiwa ni janga mheshimiwa speaker taarifa yake ni pokea taarifa mheshimiwa speaker Napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba jambo hilo hata bunge la Kenya lililishughulikia na likaweka wataala mbele ya mlango wa bunge wale wa bunge ambao walikaguliwa na kuona wana hali hiyo wakapata tiba mara moja kwa, kwa hiyo anachokizungumza ni sahi kabisa mheshimiwa speaker unaweza uka, uka, uka chukua utaratibu huo ili kupunguza maambukizi Mheshimiwa Jacqueline taarifa hiyo unaipokea? Mheshimiwa speaker nimeipokea kwa mikono miwili. Na tutaanza mi nilikuwa nashauri tuanze na wabunge wote humu ndani ambao pengine watabainika hawaja ha, hawajafanya hiyo tohara basi wafanyiwe tohara mara moja. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker. yako haikuungwa mkono bahati mbaya. <laughs> <laughs> Endelea mheshimiwa. Mheshimiwa Speaker naomba niliendie dakika zangu. Mheshimiwa Speaker, swala la mkono sweta ni tatizo kubwa. Ili kufikia tisini, 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 ni lazima tuhakikishe kwamba mikono sweta yote inaondolewa. Hapo ndipo tutakapofikia tisini, tisini, tisini. Mheshimiwa speaker. Utafiti uliofanyika ni kwamba mkono sweta umekuwa ukiambukiza magonjwa mbalimbali ikiwepo pamoja na ugonjwa wa ukimwi. Hii inaambukiza kwa, kwa mwenye mkono sweta lakini pia inaambukiza kwa mwanamke kwa asilimia sitini. kwa hiyo mheshimiwa speaker 
Labda niseme kwamba ni namna gani ambavyo unaambukiza ukimwi lakini pia umekuwa ukiambukiza kansa. Kuna baadhi endapo kama mkono sweta ule umekutwa na, na virusi aina ya human patiroma virus ni wazi ni rahisi kumwambukiza mwanamke virusi hivyo ambavyo mwisho wa siku mwanamke anakuwa anapata kansa ya kizazi kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi naomba sana mheshimiwa taarifa mheshimiwa Jacqueline pokea taarifa mheshimiwa speaker napenda kumpa taarifa kwamba ile hoja ya kuomba waume ambao hawajapata suna au tohara wafanyiwe ili kuondoa mikono sweta wakati unatoa wengine tulikuwa kidogo hatukusikii vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikupe taarifa uirudie tena ili tukuunge mkono. Mheshimiwa yake una dakika mbili tu malizie. <laughs> Mheshimiwa speaker. Kwa kweli sasa naongea kwa masikitiko, kwa masikitiko sana. Pale unapoona kwamba hawa wanaume wenye mikono sweta wanakwenda kuwaambukiza wanawake wenzetu Arifa. ikiwepo pengine na wanawake Arifa. wengine pengine kama itatokea <laughs> kama itatokea Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker naomba Mheshimiwa Jacqueline Mheshimiwa Jacqueline kuna taarifa toka kwa Mheshimiwa Msukuma ah, ina... Na kushukuru Mheshimiwa Mwenye eh, Speaker alikuwa ameomba pita ila kwa muhimu umeniona mimi na shukuru Nilikuwa na shauri mheshimiwa mawazo yake ni mazuri na mheshimiwa speaker hili ungeliunga mkono ili tukawekewa kipimo pale lakini wakati tunafanywa hivyo kwa takwimu zinaonyesha kwamba hata wanawake wale walio keketwa nao wanaongoza kwa wanaongoza kwa kuambukiza ukimwi kwa hiyo wakati wanaume wakikaguliwa hilo na wabunge wanawake na wao wakaguliwe pale mlangoni Mheshimiwa Mheshimiwa Jacqueline muda wako ulishapita tunashukuru sana. <laughs> ah, leo hii kamati ya masuala ya ukimu inataka kutuletea. Inataka kumpa hali ngumu sana speaker. Ya kuanza kufanya ukaguzi ambao hajai kutokea. Siju tutatumia methodology gani? Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na ku comment